السلام علیکم اینڈ ہیلو دوستو میں زلیکھا عرفان زلیکھا کچن ڈاٹ کام سے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبائیں اور برابر میں جو بیل آئکن ہے اسے آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں ایسا کرنے سے آپ کو میری ریسیپی سب سے پہلے دیکھنے ملے گی وہ بھی فری میں اور ریسیپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا چلی دیکھتے ہیں آج کی ریسیپی تو چلیے آج ہم بناتے ہیں بہترین سی ڈش جس کا نام ہے ہنی گارلک چکن بہت ہی بہترین بنتی ہے ایزیلی چھٹ پٹ بن جاتی ہے اور کھانے میں تو لاجواب ہے میں نے یہ اتنی بار بنائی ہے اور ہر بار اتنی ہی مزیدار لگتی ہے ٹیسٹ میں انفیکٹ میں نے اس کا جو آلو والا ورژن ہے ویج والا ورژن بھی بنایا اور وہ بھی اتنا لاجواب لگتا ہے نا آلو کے ساتھ یہ جو ہاٹ گارلک پٹیٹوز بہت ہی مزہ آتا ہے کھانے میں اگر آپ کو وہ ریسیپی بھی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا میں آپ لوگوں کے لیے ضرور اپلوڈ کروں گی تو چلیے دیکھتے ہیں یہ والی ریسیپی یہ ہے ڈھائی سو گرام چکن بون لیس اس کی چربی نکال لی دو تین پانی سے دھو کے نتار کر اس کے ایسے لمبے لمبے سٹرپس کر لیے میں نے اور نتار کر یہ باؤل میں ڈال دیا اس میں ڈال دیجئے نمک سواد انوسار آدھا چھوٹا چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ پاؤڈر ون فور چھوٹا چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پاؤڈر ایک چھوٹا چائے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر ساری چیزوں کو مکس کر کر ڈھاک کر میرینیٹ کرنے سائڈ پر رکھ دیجیے یا فریج میں رکھ دیجیے ایک گھنٹے کے لیے ویسے میں نے جو چکن لی ہے وہ ہے تھائی پوشن لی ہے آپ چاہیں تو بریسٹ پوشن بھی لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لمبے لمبے پتلے سٹرپس کیے ہیں میں نے چلیے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کھول لیجیے اور اب یہ چکن کے اندر ایک سوا ٹیبل سپون یا ڈیڑھ ٹیبل سپون جتنا کارن سٹارچ ڈال کر بہت اچھے سے مکس کر لیجیے کارن فلاور اچھا کارن فلاور صرف پلین ڈالتے ہو اور آپ مکس کر کے فرائی کرو گے نا اسے تو کرسپی بنیں گے آپ کو زیادہ کرسپی نہیں چاہیے تو آپ اب اس میں انڈا ڈال دیجیے اور پھر کارن فلاور ڈال کے مکس کر لیجیے گا تو اس میں تھوڑے سافٹ بنیں گے کڑھائی کے اندر تیل گرم کرنے رکھ دیجیے اور فاسٹ آنچ پر چولہا رکھیے جب اچھا گرم ہو جاتا ہے تو چولہا میڈیم کر دیجیے اور بسم اللہ رحمان ریم بول کر یہ جو چکن کے پیسز ہے اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے ایک ایک کر کے ڈراپ کرتے جائیں گرم گرم تیل کے اندر ایک دم زیادہ ایک ایک ساتھ مت ڈال دیجیے فیو ایٹ اے ٹائمز ڈالیے میڈیم آنچ پر فرائی کریں کچھ سیکنڈس کے بعد الٹ پلٹ کریں اور الٹ پلٹ کرتے ہوئے اسے میڈیم آج پر تین چار منٹ تک فرائی کر لیں یا تب تک فرائی کریں جب تک یہ جو چکن ہے یہ پک نہیں جاتی کیونکہ سٹرپس ہے تو چار پانچ منٹ میں تو آرام سے گل جائیں گے اور کرسپی بھی ہو جائیں گے جب تک یہ گولڈن براؤن ہوئیں گے تب تک چلیے چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں انہیں نکال لیتی ہوں گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور پک بھی گئے ہیں اندر سے انہیں نکال کر ٹیشو پیپر کے اوپر سائڈ پر رکھ دیجیے اسی طریقے سے سارے فرائی کر لیجیے بیچز کے اندر ایک ساتھ مت ڈالیے گا چار پانچ منٹ تک فرائی کریں الٹ پلٹ کرتے جائیں جب گولڈن براؤن ہو جائے تو انہیں نکال کر ٹیشو پیپر کے اوپر رکھ دیجیے گا یہ سارے فرائی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھیا سے کرسپی ہوئے ہیں اسے سائڈ پر رکھیے اب تھوڑا سا سوس بنا لیتے ہیں ایک فرائی پین کے اندر وہ جو تیل سے ہم نے فرائی کیا تھا وہی تین چار ٹیبل سپون تیل ڈالیے آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ڈال دیجیے جب تیل گرم ہو جائے تو ڈیڑھ ٹیبل سپون جتنا باریک کٹا ہوا لہسن آپ چاہیں تو ایک ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے تقریباً ایک منٹ تک فاسٹ آنچ پر یہ لہسن کو فرائی کریں بار بار چلاتے رہیے لہسن ایک منٹ تک فرائی ہو جائے چولہا سلو کر دیجئے یہاں میں ڈال دیتی ہوں دو ٹیبل سپون جتنا ٹماٹر سوس کیچ اپ جسے کہتے ہیں دو ٹیبل سپون چلی سوس اور یہ ہے آدھا چھوٹا چائے کا چمچ چلی فلیکس ایک چھوٹا چائے کا چمچ سویا سوس اور ون فور ٹی سپون جتنا کالی مرچوں کا پاؤڈر ڈال دیجئے اور ایک چھوٹا چائے کا چمچ شہد ہنی ڈال کر بہت اچھے سے مکس کر لیجئے جب مکس ہو جائے تو یہاں میں ڈال دیتی ہوں آدھا کپ پانی ویسے یہ میں میجرنگ کپ سے ڈال رہی ہوں تو میں آدھا کپ ڈال رہی ہوں بٹ اگر آپ کا کپ بہت ہی زیادہ چھوٹا ہو جس میں ہم چائے پیتے ہیں تو وہ تھری فورتھ کپ آپ ڈال سکتے ہیں پانی اور اسے پانی ڈالنے کے بعد چولہے کو کر دیجئے میڈیم آنچ سو دیٹ اس میں ایک اچھا ابال آ جائے جب ایک اچھا ابال آ جاتا ہے اس کے پانی کے اندر تو یہاں یہ جو سائڈ پر میں نے رکھی ہے کارن فلاور کی سلوری وہ ڈال دیتی ہوں میں اس میں کچھ نہیں ایک چھوٹا چائے کا چمچ کارن فلاور ہے تین ٹیبل سپون جتنے پانی میں گھول بنا کر میں نے سائڈ پر رکھا تھا میڈیم آنچ پر چولہا رکھیے کنٹینیوز مکس کیجئے 
एक हल्का सा उबाल आने लगे हल्का सा तो वो जो चिकन आपने साइड पर रखी है वो सारी डालकर इसे मिक्स कीजिए और टॉस कीजिए जब आपको लगे कि अच्छा थिक हो गया है और ये जो कॉर्नफ्लावर है ये पक चुका है बस टॉस करने के बाद एक से दो मिनट तक ही पकाइएगा अच्छा थिक हो जाता है तो चूल्हा कर दीजिए इसका बंद वैसे मैंने नमक नहीं डाला है आपको जरूरत लगे तो एक चुटकी डाल दीजिए चलिए मेरे को इतनी थिक ग्रेवी चाहिए हल्की सी लगी हुई तो मैं चूल्हा कर दी हूँ बंद अब अब इसे गर्मा गर्म सर्विंग बाउल या डिश में सर्व करें इस तरीके से एक लास्ट स्टेप बाकी है आप जब बाउल में या प्लेट में निकाल लें सर्विंग के लिए तो पारिक करते हुए ये जो शिमला मिर्च है मैं ये ऊपर से डाल रही हूँ और थोड़े से ये जो सेसमे सीड जिसे हम तिल कहते हैं वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए तो ये बन गए हमारी हनी गार्लिक चिकन है ना मजेदार अच्छा इसमें जो स्पाइस है और जो सॉसेस का मिजान है मैंने मेरे हिसाब से डाला है आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं जब आप टॉस करते हैं एक बार चख लीजिए अगर आपको स्पाइस कम लग रहा है तो स्पाइस डाल दीजिए अगर स्पाइस ज्यादा लग रहा है तो टमाटर सॉस या हनी डाल दीजिएगा तो ये थी आज की रेसिपी अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ अंटिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज बाय